ঘন্টা খানেকের হট মেলা নয় আমার আপনার রায় নিয়ে খাপ পঞ্চায়েত নয় সন্ধ্যে সাতটা মানে করা সত্যি কথা যা হজম করতে সময় লাগে যুদ্ধ হোক বা দুর্নীতি অপরাধ বা চিটিং বাজ ঘুরিয়ে নাক দেখাই নামি যখন তখন রং বদলাই আমি সরলালি প্রশ্ন করি সোজা সোজি मेरा सफेद तुरंत खुले भरपूर झाग दे और इसके स्मार्ट साइंस दे स्मार्ट केयर और फ्रेशनेस मेरी चॉइस मेरा सफेद नमस्कार शुरू कर सोजा सूची स्वर्णाली आज श्रीजिता रही संगे আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে মা ত্রিপক্ষের শুরু হয়ে গিয়েছে আজ মহালয়া পিতৃপক্ষের বিসর্জন দেবী পক্ষের আহ্বান অসুর শক্তি বিনাশী নিয়ে আসছেন আজ শুরুতে একটা ছবি দেখব ছবিটি আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরী মন্দিরের একটা ছবি আপনারা আজকে দেখুন ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ইতিহাস অনেকটাই লম্বা অনেকটাই বড় এবং সেই মন্দিরে আজকে মহিষাসুর মর্দিনী পালন করা হয়েছে সকালবেলা সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয় নাচে গানে ধুনুচিতে একত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠান পালিত হয় যে ঢাকেশ্বরের মন্দিরের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমত জানিয়ে রাখি যে এই পথ চলাটা তো সহজ ছিল না অনেক লড়াই লড়তে হয়েছে বিগত কয়েকদিনে বাংলাদেশে যারা সংখ্যালঘু যারা হিন্দু তাদের প্রত্যেকটা মানুষকে এছাড়াও অন্যান্য সংখ্যালঘুদেরকেও এই ঢাকেশ্বরের মন্দিরের ইতিহাস যদি আমরা বলি তাহলে বলা হয়ে থাকে যে রাজা বল্লাল সেন তিনি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশ্বাস করা হয় যে একান্নটি যে সতীপীঠ রয়েছে সেই সতীপীঠের মধ্যে একান্নটি সতীপীঠের মধ্যে একটি সতীপীঠ হচ্ছে এই ঢাকেশ্বরী মন্দির এখানে মায়ের মুকুটের মনি পড়েছিল এমনটাই মনে করা হয় আটশো বছরের পুরনো একটি মন্দির সেই মন্দিরে প্রত্যেক বছরে ঐতিহ্য মেনে রীতি মেনে পালন করা হয় এবং সর্বোপরি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে আমরা এখানে মোটামুটি পাঁচ দিন দুর্গোৎসব পালন করি ঠিকই কিন্তু এই ঢাকেশ্বরের মন্দিরে টানা দশ দিন টানা দশ দিন দুর্গা পূজা পালিত হয় এইভাবেই প্রত্যেক বছর হয়ে আসছে আপনাদেরকে এই ঢাকেশ্বরী মন্দিরের আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আজকে দিই ঢাকেশ্বরী মন্দিরটি জাতীয় মন্দিরের তকমা পায় উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আচ্ছা এখানেই শেষ নয় এই যে ঢাকা নামটা ঢাকা নামটা কোথা থেকে এলো জানেন বলা হয় মা দুর্গার যে আদি শক্তি রূপগুলি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম রূপ হচ্ছে ঢাকেশ্বরের রূপ এই ঢাকেশ্বরের রূপ থেকেই ঢাকেশ্বরের মন্দিরের নাম ঢাকেশ্বরে থেকেই ঢাকার নাম প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি বাংলাদেশের অত্যন্ত উন্নত একটি জায়গা ঢাকা যাই হোক তো এখানেও মন্দিরে প্রত্যেক বছরে নেয় এ বছরও পুজো হচ্ছে এ বছরও মহিষাসুর মর্দিনী পালিত হচ্ছে অসুর দলিনী যে পারফরমেন্স সেই পারফরমেন্সকে তুলে ধরা হয়েছে প্রত্যেক বছরের মতো কিন্তু কোথাও একটা ভয় কোথাও একটা আশঙ্কা একেবারে যে ঘিরে রাখেনি তা নয় আজকে সাত সকলে এই মানুষগুলোকে দেখে হয়তো সত্যি অনেকের ভালো লেগেছে যেভাবে আমরা ভোর চারটের সময় উঠে মহিষাসুর মর্দিনি শুনি কেউ ফোনে শুনি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে বা ইউটিউবে কেউ শুনি আমরা রেডিওতে আমাদের যে পরম্পরা চলে আসছে বিশ্বাস করুন এই পরম্পরা বাংলাদেশের মাটিতেও রয়েছে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু এই স্বাভাবিকতাকেই স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকতে দিচ্ছে না বাংলাদেশে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যারা সংখ্যালঘু এই পথটা সোজা ছিল না গত পাঁচই অগস্ট বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে দেশটির বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন খুলনা ময়মনসিংহ এই সমস্ত এলাকায় পুজো করা নিয়ে হুমকির অভিযোগ সামনে এসেছে হুমকির অভিযোগ এমনকি দুর্গা পুজো বন্ধে ফতোয়াও জারি করা হয় বাংলাদেশে সেই সমস্ত বাধা কাটিয়ে আজকে মহালয়ার সূচনা হয়েছে সামনের লড়াইটা আরও কঠিন কারণ আপনাদেরকে জানাই যে এই পুজো করার জন্য খুলনা সহ বেশ কিছু জায়গায় উড়ো চিঠি এসেছিল যে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দিতে হবে তবেই পুজো হবে নইলে পুজো করতে দেওয়া হবে না এছাড়াও আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কিছু উড়ো চিঠি আসে বেশ কিছু কট্টরবাদী সংগঠনের নামে এই চিঠিগুলো আসে এই সব কিছুর মাঝখান থেকেও পুজোটা হচ্ছে তার কারণ এবার আর ভয় পাওয়ার সময় নেই 
সনাতনীদের গর্জন বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কোন হুঙ্কারের কাছে কোন বিদ্বেষের কাছে কোন হিংসার কাছে মাথা নত নয় কারণ এটা মাতৃপক্ষ সময় এসেছে অসুর বোধের পিতৃপক্ষের অবসানে কাশের তোলা লেগেছে পদ্মাপারে সরকার বদলের পর উপার বাংলা দেখেছে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলা আক্রমণ ভেঙেছে বাড়ি আশ্রয় হারিয়েছেন বহু হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো বন্ধ করতে জারি হয়েছে ফতোয়া ভয়ের কাছে মাথা নত নয় পাল্টার গর্জন শোনা গেছে হিন্দুদের গলাতে দেবী পক্ষের সূচনা হয়েছে দেবী আসছেন ওপার বাংলাতেও অভয়া শক্তির সূচনা হয়েছে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মহিষাসুর মর্দিনী হয়েছে পদ্মাপারের দেশে অত্যাচার চালাচ্ছে যারা সেই অসুরদের বিনাশ কবে রিপাবলিক বাংলা বিগত কয়েকদিনে বাংলাদেশের ছবিটা ঠিক এইরকম ছিল খুব অদ্ভুত লাগে এটা ভাবতে যে বাংলাদেশ এমন একটি দেশ এবং সেই দেশে যে সকল মানুষ থাকেন যে সকল সংখ্যালঘুরা রয়েছেন ওটা তাদেরও জন্মভূমি এটা বোধ হয় কেউ কেউ ভুলে গিয়েছেন বা ভুলিয়ে দিতে চাইছেন তারা ভুলিয়ে দিতে চাইছেন যে ওই বাংলাদেশের মাটিতে একইভাবে ওই মাটিটা সনাতনীদেরও মাটে এটাও কেউ কেউ ভুলিয়ে দিতে চাইছেন এটা অস্বীকার করে লাভ নেই এবং এখানে কোনো সাম্য মনোভাব দেখিয়েও লাভ নেই কারণ আপনার সামনের মানুষটাই যদি সমানে সমানে কথা বলতে না জানে সমান মনোভাব সব দিকে প্রেরণ করতে না জানে তাহলে আপনি কি করে সমানে সমানে তার সঙ্গে কথা বলবেন অপর দিক থেকে যদি লড়াইয়ের বার্তা আসে তাহলে লড়াইটা করতে হয় এটাই স্বাভাবিক বিগত কয়েকদিনে মানে মোটামুটি অগাস্ট মাস থেকে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে প্রথমে সংখ্যালঘুদের বাড়ি ভাঙচুর করা তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া বাড়ি তো গেল তারপর তাদের যেখান থেকে তাদের অর্থ উপার্জন হয় তাদের দোকান যারা ব্যবসা করেন সেই সমস্ত দোকানকে জ্বালিয়ে দেওয়া এখানেই শেষ নয় আরাধনা স্থলকে জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া এই সমস্ত ছবি এই সমস্ত ছবি আমরা দেখেছি আর এই সব কিছুর পরেও মহালয়ার যে সকালটা আমরা ঢাকেশ্বরী মন্দিরে দেখতে পেলাম যে ঐতিহাসিক ছবিটা আমরা দেখতে পেলাম সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করার যথেষ্ট কারণ আছে বইটি তাই জন্যই হয়তো অন্যান্য বছরে এই আলোচনা না হলেও মহালয়ার সন্ধ্যায় আজকে এই আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ভীষণ রকম রয়েছে আজকে যে আজকে আমাদের অতিথি রয়েছেন চলুন প্রত্যেকের সঙ্গে আমি আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই আমার সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির মুখপাত্র সজল ঘোষ রয়েছেন লেখক মানুষ ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে রয়েছেন দেবাশিস চৌধুরী রাজনৈতিক কর্মী রয়েছেন কংগ্রেস মুখপাত্র চন্দন ঘোষ এবং রয়েছেন আইনজীবী নীলাদ্রী ভট্টাচার্য এদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি কথা বলবো আলোচনা শুরু করব আমি শুরুটা করি দেবাশিসবাবুকে দিয়ে দেবাশিসবাবু আমরা দুর্গা পুজো মাতৃপক্ষ শুরু হয়েছে আমাদের দেশেও মানে আমাদের দেশে এবং আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতিও তুলনামূলকভাবে সত্যি অনেকটা কঠিন ভিন্ন রকম সেই লড়াইটা আমরা নিজেদের মতো করে লড়ছি কিন্তু আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশের দিকে যদি দেখি সেখানে সনাতনী মানুষ প্রচুর রয়েছেন থাকাটাও স্বাভাবিক শুধু তাদের জীবনযাপনটা স্বাভাবিক হচ্ছে না দেখুন খুব এটা মানে ইতিহাসের হিস্ট্রির কীরকম একটা মানে একটা অদ্ভুত বিষয় মানে বাংলা বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ বাংলার বাংলার পরিচয় হচ্ছে সনাতন ধর্মের মধ্যে দিয়ে এই বাংলা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণ রামের ভূমি 
সেখানে একটা অংশ ইস্ট পাকিস্তান হয়ে গেল তারপরে আমরা ভারতবর্ষেই আবার সেটাকে পুনরায় বাংলাদেশ করলাম বাংলাদেশ যদি আবার থেকে ইস্ট পাকিস্তান হতে যায় তো সেখানে তো চিন্তার বিষয় আছেই আমাদের তো ভাবতে হবে বাংলাদেশ অর্থ মানে কি বাংলাদেশ অর্থ মানে বাংলার ভূমি বঙ্গভূমি বঙ্গভূমি মানে এখানে দুর্গা হবে কালি হবে এখানে লালন ফকির হবে দুদু মিয়া হবে সবই হবে কিন্তু এখানে শুধু দুদু মিয়া হবে আর শুধু লালন ফকিরই হবে শুধু শেখ সাজা আলী হবে আর শুধু সব রকমের শেখরাই হবে হজরতুল্লাহ শেখ হবে কিন্তু কোনো মা দুর্গা কালীর কোনো চর্চা থাকবে না তাই ওরা বাংলাদেশ নাম থাকবে কি করে ওরা নামটা পাল্টে দিই ওরা বলুক আমার আবার পুনরায় ইস্ট পাকিস্তান হলাম ওরা বলে দিক আমাদের একটা তৃতীয় স্বাধীনতা ওরা তো স্বাধীনতা উৎসাহিত করছে ওদের তো এটাই স্বাধীনতা হলো যে আমরা এবার তাহলে বাংলাটা বাদ দিয়ে আমরা আবার পুনরায় পাকিস্তান হলাম কেননা মা দুর্গা বা কালীর উপাসনা অর্থ হচ্ছে যতমত ততপথ সনাতন হিন্দু ধর্ম আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি হচ্ছে যতমত ততপথ এদের কোনো মৌল মৌলানা মৌলবী কোনো মরকজ থেকে কোনো মাদ্রাসা মক্তব থেকে কি কথা বেরিয়েছে যতমত ততপথ এরা বলেছে কি কখনো যতমত ততপথ কোন আস্পর্ধা এরা দুর্গার কালীর উপাসনা বন্ধ করে এরা যে বঙ্গভূমির পরিচয় হচ্ছে মা দুর্গা মা দুর্গাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ হবে ওখানে একটা যদি হিন্দু না থাকে তৎসত্ত্বেও ভারত মা দুর্গার পুজো হবে কারণ যতক্ষণ নাম বাংলা থাকবে এই সহজ সরল জিনিসটা এটা একদম মানে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে প্রত্যেকটা ভারতবাসীকে প্রত্যেকটা হিন্দুকে প্রত্যেকটা বাঙালিকে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে এটা বলতে হবে আর চক্রান্ত কোন জায়গায় পৌঁছেছে দেখুন দুর্ভাগ্য আপনি হালকা করে ইঙ্গিত করে আপনি আপনি দেখুন কিভাবে বামপন্থীরা এখানে দুর্গা পূজা বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে ওরা ভোর দখল করছে রাত দখল করছে দুপুর দখল করছে কি মাথামুন্ডু দখল করে চলেছে এখানে বামপন্থীরা দুর্গা পূজাকে একদম মিলিয়ে দিয়েছে উই ওয়ান উই ওয়ান জাস্টিস পরিষ্কার সত্যি ভালো জিনিস কিন্তু সেখান থেকে আর বামপন্থীরাই বলে কোনো ধর্মকে আনবে না রাজনীতিতে তাহলে কি দুর্গা পূজা টাকাটা করছে না দুর্গা পূজাকে টাকাটা কেন করছে না অর্থাৎ এই আরবান মাওবাদীরা এখানে দুর্গা পূজা বন্ধ করছে আর ওখানে জামাতা দুর্গা পূজা বন্ধ করছে সনাতন ধর্ম কিভাবে আক্রান্ত এবার বাংলা বামপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত আর ওপার বাংলায় জামাত দ্বারা আক্রান্ত এই এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনারা যে আমরা যে শর্টটা তুলছি আপনাদের সাধুবাদ সমস্ত ভারতবাসীকে সমস্ত হিন্দুদের এটা বোঝা উচিত কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আজকে বাংলার ইতিহাস আমি যাচ্ছি সজলবাবুর কাছে যদি এই মুহূর্তে কোনো বামপন্থী আমাদের সঙ্গে নেই বলে আমি উত্তরটা নিতে পারলাম না তার থেকে আমি সজলবাবুর কাছে একটু যেতে চাই একটা বিষয় নিয়ে আমার একটা জিনিস খুব মনে হয় সজলবাবু যে বাংলাদেশে কিন্তু যেমন ইসকনের একটা ইউনিট রয়েছে আমি শুনেছি অনুকূল আশ্রমও রয়েছে একটি ইউনিট রয়েছে এরকম বহু ইউনিট সেখানে রয়েছে তারা সেখানে রয়েছেন তারা সেখানে সনাতনীদের বাঁচিয়ে রেখেছেন বলা যেতে পারে কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানটা বোধ হয় আরেকটু শক্তিশালী হওয়া দরকার বা অনেক সময় বাংলাদেশে যে সকল সনাতনীরা রয়েছেন যারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দুর্গা পুজো করতে গিয়ে ভাবছেন দশবার তারা অনেক সময় দেশের আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিছুটা বার্তা পাঠাতে চাইছেন এই বিষয়ে যদি আপনার পদক্ষেপ থাকে দেখুন আপনারা বললেন ইসকনের আছে আপনারা বললেন সৎসঙ্গের ইউনিট আছে আরে ওখানে বামপন্থীদেরও ইউনিট ছিল মানে ইউনিট মানে পরিবার বোঝাতে চাইছি আমি জ্যোতিবাবু কোথায় ছিলেন তার পরিবার কোথায় ছিল অনেক নেতার যারা বামপন্থী নেতা তারা একটা সময় উদ্বাস্তু শিবিরে তাদের জায়গা হয়েছিল তারা নিজের দেশে বামপন্থা ধর্ম নিরপেক্ষতা তারা কায়েম করতে পারেনি কিন্তু তারা ভুলে গেছে যে তাদেরকে রাতারাতি এক কাপড়ে এক চোপড়ে হাতে যা পেয়েছে বগলে যা আটতে পেরেছে তাই নিয়ে তাদের এই পারে কেন পালিয়ে আসতে হয়েছিল এবং এপারে এসে তারা ধর্ম নিরপেক্ষতার জিগির তুলেছিল ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে কি আপনি বলুন ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে কি ধর্ম নিরপেক্ষ বলে কিছু হয় না আপনি নিজের ধর্ম পালন করেন না এটা হতে পারে কিন্তু যারা পালন করেন তাদের দিকে আঙুল তোলাটা কোনোভাবেই ধর্ম নিরপেক্ষতা নয় হিন্দু একমাত্র ধর্ম যেখানে আপনি যদি নাস্তিক হন তাহলেও আপনাকে গ্রহণ করা হয় নাস্তিক বলে কাপের বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয় ঠিক আপনারা দেখুন আপনাদের একটা কথা বলি আপনারা শুধু বাংলাদেশ নিয়ে পড়ে আছেন এই পশ্চিমবঙ্গে কি সর্বত্র দুর্গাপুজো হতে পারছে গত কয়েকদিন আগে তো আপনারা দেখাচ্ছিলেন দুর্গা মণ্ডপে গরুর কাটা মাথা এরা কারা জামাত শুধু ওপারে আছে তারা নদী পেরিয়ে এপারে ঢোকেনি জামাত এখানেও আছে ওখানেও আছে জামাত কলকাতার আশেপাশে হাওড়ার বড় বাড়িটাতেও আছে আমি আপনার শেষ করেনি আমি একটা কথা বলি আমি আপনাদের একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে যে এই দুর্গা পুজো বন্ধ করে দেওয়া হবে তারা ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আছে হ্যাঁ তাকিয়ে আছে কিন্তু ভারতবর্ষ হয়তো এক্ষুনি এক্ষুনি সেই জায়গায় অ্যাকশান নিতে পারছে না কারণ সেটা মিলিটারি অপারেশন করতে হবে ওদের থামাতে গেলে কিন্তু একটা কথা ভাবুন হয়তো পশ্চিমবঙ্গটাকে আধা বাংলাদেশ বানিয়ে দিয়েছে এই সরকার 
আগে চৌত্রিশ বছর ধরে সিপিএম সাইলেন্ট তোষণ করে আর এখানে নগ্ন তোষণ করে এখানে আধা বাংলাদেশ কিন্তু এই বাংলাদেশের মানুষরা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় চড়িয়ে আছে উত্তর ভারতের লোকেরা কট্টর হিন্দুত্ববাদে বিশ্বাস করে এখন যদি তারা প্রতিবাদ শুরু করে যে আমরা তোমাদের নামাজ করতে দেবো না আন্দোলন সেখানে চলছিল বা তখন অনেকে আমরা মুখ খুলতে দেখেছি সেই সময়তে অনেকে এবং এমনকি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও আমরা বলতে শুনেছি যে এটা নিশ্চয়ই দেশের বিষয় এখানে নিশ্চয়ই আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গা নেই কিন্তু আমার দরজা খোলা রয়েছে যদি কেউ বিপদে পড়ে এরকম কথা আমরা বলতে শুনেছি ভালো কথা ঠিক আছে কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই যে বাংলাদেশে একাংশের মানুষ বা সেখানকার সংখ্যালঘুরা বারবার অত্যাচারিত হচ্ছে তখন এপার বাংলার অনেক মানুষ কেন চু তখন তো আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও বিশেষভাবে এ বিষয়ে কখনো মুখ খুলতে দেখিনি খোলা কি উচিত ছিল না বা প্রয়োজনীয়তা ছিল না প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে পার্টিশনটা যেটা হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি সেভেনের পার্টিশন ওয়াজ অন দি বেসিস অফ রিলিজন ফার্স্ট অফ অল যেহেতু ওদিকের মুসলিম পপুলেশন বেশি ছিল র্যাডক্লিফ লাইন সেই জন্য সেইভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল রাতারাতি একটা ম্যাপের উপরে একটা চিহ্ন দিয়ে জিনিসটাকে দেশটাকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল সেকেন্ডলি বাংলাদেশ ওয়াজ নেভার এ সেকুলার কান্ট্রি বাংলাদেশ জেনারেল এরশাদের পর থেকে জাতীয় পার্টি যখন থেকে এসছিল বাংলাদেশ ওয়াজ অলওয়েজ এন ইসলামিক স্টেট থার্ডলি বাংলাদেশ পার্টিশনের সময় হিন্দুর পার্সেন্টেজ ছিল ফর্টি টু পার্সেন্ট যেটা আজকের দিন আমরা দেখছি বাংলাদেশের সেন্সাসে নেমে এসে গেছে এইট পার্সেন্ট তো আমার কথা হলো এই যে এত বছর ধরে ফ্রম ফর্টি সেভেন থেকে হিন্দুদেরকে এইভাবে শোষণ করে এইভাবে করে 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 নিয়ে এসছে তখন তো আমরা কিছু বলিনি সেকেন্ডলি দিস ইজ এ ম্যাটার অফ ইন্ডিয়ার ফলেন পলিসি যে বাংলাদেশ হ্যাজ টু বি ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি কারণ ইন্ডিয়ার কাছে আজকে সমর্থ নেই তিনটা ফ্রন্টে যুদ্ধ লড়ার পাকিস্তান চায়না অ্যান্ড বাংলাদেশ এই যে ট্রাই পোর্শনটা আছে কিন্তু আমরা যেটা এখন দেখছি যে বাংলাদেশ যে জায়গায় চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ইট ইজ আইএসআই আর চীনের মধ্যে ওরা নিয়ে বাংলাদেশটা ইন্ডিয়ার জন্য একটা পলিটিক্যাল প্রবলেম হবে অ্যাজ ফার এজ আমাদের সিএমের কথা সিএম প্রথম দিনই বলেছিল যে যে হিন্দুরা যারা আসতে চায় আসতে পারে এটা যদি আসতে হয় রিফিউজি হিসেবে যদি আসতে হয় এটা এটা ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্ট উইল টেক এ কল অন দি স্টেট গভর্নমেন্ট এখানে কোনো রোল নেই আমি বলছি রেফিউজি আসলে পরে যে এই যে সিএ টা বাড়ানো হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু হিন্দু আসলে জানেন যে সিএ কতজন অ্যাপ্লাই করেছে আর কতজন পেয়েছে ধর্মীয়ভাবে দেশ বিভাজন হয়নি বলেছিল পাকিস্তান যারা হিন্দু তাদেরকে পাকিস্তানে থাকতে দেওয়া হবে না কিন্তু এপারের যারা মুসলমান তারা চাইলে থাকতেও পারো দেখেছিলাম একটা জোট তৈরি হয়েছিল একটা ইন্ডি জোট তৈরি হয়েছিল সেখানে কারা কারা রয়েছেন আমরা প্রত্যেকেই জানি আলাদা করে বলছি না কেন আপনার কাছে প্রশ্নটা নিয়ে আসছে যে আমাদের এই দিকে আমরা দেখেছি বামেদের বিভিন্ন সময় প্রতিবাদ করতে গিয়ে হঠাৎ আজাদি আজাদি স্লোগান তুলছে এই অভয়ার বিচারের জন্য আমরা দেখেছি স্লোগান তুলতে গিয়ে হঠাৎ আজাদি আজাদি স্লোগান তুলছে যে বাম এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই মাটিতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে কেন জানি না কি কারণে জানি না আজাদি আজাদি স্লোগান তুলতে পারে তাহলে সেই বাম 
পাশের দেশের দিকে তাকে মোটামুটি এখানে কিছু হলে ভেনেজুয়েলা হোক বা ভিয়েতনাম হোক বাম চেঁচায় আপনারা যাদের সঙ্গে জোট গঠন করেছেন তাহলে পাশের দেশে দাঁড়িয়ে যা যা হচ্ছে সেখানেও বাঙালি রয়েছে তখন তারা এখানেও শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না দেখো আমি তোমাকে শুরুতে যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা সময় পিডিএফের সাথে তুমি খুব ভালো করে জানো পপুলস পার্টি বা কাশ্মীরে তার সাথে বিজেপির একটা সক্ষতা ছিল বা একটা পলিটিক্যাল অ্যালায়েন্স ছিল নিশ্চয়ই মুখপত্রের কাজটা এক মিনিট নিশ্চয়ই মুখপত্রের কাজটা কাশ্মীরে বিজেপি করবে না ওই পিডিএফ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে যে এক মিনিট এক মিনিট আমাকে কথাটা তো বলতে দেবেন যদি বলতে না দেন তাহলে শুনুন শুনুন তারা সমস্যাটা হচ্ছে যে আপনারা অতি কথা বলতে গিয়ে যে কথাটা নীলঞ্জন বারবার বলছে এটা স্ট্যাবলিশমেন্ট বোঝবার চেষ্টাটাই করছে বোঝবার চেষ্টাটা করুন কারণ আমরা এখানে দাঁড়িয়ে যে কথাগুলো বলছি আমরা সাতচল্লিশ সালের কুফল ভোগ করছি আজ পর্যন্ত গত দু হাজার থেকে আজ পর্যন্ত একটি সরকার চলছে গত এগারো বছরের সরকার চলছে কি কি চেঞ্জেস এসছে যদি চেঞ্জেস না এসে থাকে বাংলাদেশ শুধু না আপনি উপমহাদেশটাকে দেখুন সেখানে ভারতবর্ষের ফরেন পলিসি ভারতবর্ষের স্ট্যাবলিশ রিলেশনশিপ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যদি একটি দেশের কথা আপনি সামনে রাখেন তাহলে বুঝে নেব যে সেই দেশের সাথে বিভিন্ন কারণে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে এক মিনিট দাঁড়ান আপনি সময় নিন না আপনি সময় নিন লিখুন আমাকে প্রতিবাদ করুন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনটাও আমার সাবজেক্ট আমাকে বোঝবার চেষ্টা করুন আমি কি বলতে চাইছি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে এখানে যদি আলোচনা করতে গিয়ে শুধুমাত্র একটা ঐতিহাসিক আঙ্গিককে নিয়ে আসা হয় তাহলে এটাও ইতিহাস গত দশ বছর এগারো বছরে যেখানে আমাদের ফরেন পলিসি এক মিনিট আমাদের ফরেন পলিসি স্ট্যান্ডটা কি আমি পরিষ্কার একটা কথা বলছি আবার আপনি আমাদের মুশকিলটা হচ্ছে কোনো একটা প্রশ্ন হলে যদি কেউ হলে নিয়ে আসে আপনাকে যদি কেউ পৃথিবীর চলে এবং আপনি এখানে স্পিঙ্গার কাজ করবেন তাহলে কিছু আলোচনা করা যাবে बुजते ममता बनार्जर एक कथा जिन्हें एकोमोडेट करा जा सरकम जैसे কারণ এটা সেন্ট্রাল সাবজেক্ট এটা কখনোই হতে পারে না কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কথা বলবেন অ্যাট দি সেম টাইম আজকেও এটা সেন্ট্রাল সাবজেক্ট এটা আপনার আবার সাবজেক্ট নয় এটা রাজ্যের সাবজেক্ট নয় আপনি যে কোনোভাবে আলোচনা করতেই পারেন আমি আপনাকে বাধা দিইনি আপনি দয়া করে দেবাশিস বাবুকে একটু ছোট্ট প্রশ্ন করছি আপনি ইস্টবেঙ্গল না মনবাগ আমি দুটো দল গিয়ে না না এরকম আপনার মা কে জি কথা বললে উনি ইস্টবেঙ্গল বলবেন না মনবাগান বলবেন আমি ওপার বাংলার মানুষ আপনার জানার দরকার আমার এটাই জানার দরকার ছিল প্রথম কথা বলছি ওপার বাংলায় কংগ্রেস নেই তাই আপনার ওপার বাংলার কংগ্রেসের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখানোর প্রয়োজন নেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো দুর্গা পুজোর কথা আপনি শুনুন না দাদা আপনি মুফতি মোহাম্মদ সৈদে চলে গেছেন আপনি ইন্টারন্যাশনাল পলিসি ফরেন পলিসিতে চলে গেছেন বলছেন এটা ফরেন পলিসি অন্য দল কত সরকার কথা বলবে আরে আমার জাত আমার মা ওখানে ছিল আমার মামার বাড়ি আপনার মামার বাড়ি ওখানে আগে আপনি শুনুন আপনি আগে শুনুন আপনি আগে শুনুন আমার আপনি ছোট হলেও বড় হলেও সেটা তার জন্মভূমি কেন ছেড়েছিলেন 
আজকে সেই কথাটা বলা হচ্ছে আপনি যে পার বাংলায় দুর্গা পুজো করেন এটা তো মুসলমান তোষণ নয় এটা তো হিন্দুত্ববাদী আপনি আপনার ধর্ম আপনার কেউ বলে কেন করতে পারবেন না এই নতুন সভাপতি হওয়ার পর কংগ্রেস কনফিউজ সে কোন দিকে যাবে সিপিএম না তৃণমূলে হ্যাঁ এটা একটা বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে হিন্দু ভুলে যান মুসলমান ভুলে যান ফর্টি সেভেন সেভেন্টি ওয়ান লাইক দু হাজার চোদ্দ সব ভুলে যান বাংলা শব্দের মধ্যে কি মা দুর্গা কালী আসে না একটা দেশের নাম যদি বাংলাদেশ কোন বাংলাদেশে দেখেছি বকলবে তাই হয়েছে ভয় পাওয়ানো হয়েছে বা যাই হোক না কেন আমাদের প্রতিবেশী দেশে এই ঘটনা ঘটেছে খুব অদ্ভুত ভাবে আমাদের দেশে এবং আমাদের রাজ্যে যেহেতু দুর্গা পুজোটা অত্যন্ত হিন্দু ধর্মকে ছোট করো হিন্দুত্বকে গালাগাল করো হিন্দুদের যা যা সভ্যতা সংস্কৃতি যা যা তার পরিচয় আছে সেগুলোকে চাপা দাও ধ্বংস করো ভেঙে ফেলো এ হচ্ছে সেকুলারিজম সেই জন্য সেকুলারিজমের নামে ইফতার হবে পার্কস্ট্রিট জুড়ে তারপরে রেড রোড জুড়ে নমাজ হবে এগুলো সব সেকুলার কিন্তু আপনি বলুন তো একটা পুজো করতে কতগুলো পারমিশন লাগে বলুন তো ঠিক রেড ক্রস থেকে শুরু করে গরু কাটার জন্য ব্যবস্থা করে দেয় সরকার ওখানে বিভিন্ন জায়গায় সেটার মধ্যে যাচ্ছি না আমার বক্তব্য হচ্ছে আমি হিন্দু আমি পুজোর পক্ষে আমি হিন্দুত্বের পক্ষে হিন্দুত্ব পরধর্ম সহিষ্ণুতা শেখায় তাই আমি মুসলমানের বিপক্ষে নয় কিন্তু মুসলিম অগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি করুন আপনি দুর্গা পুজোকে কেন টাকা দেবেন সরকার আজকে দুর্গা পুজোকে টাকা দিচ্ছে কালকে সরকার বাধ্য হবে ঈদে বগড়ি দেও পাটা কিনে দিতে এটাই করতে হবে সরকারকে আস্তে আস্তে পাটা কিনে দিতে হবে আচ্ছা আলোচনা হচ্ছে তখন কোন কোন দিকগুলোতে আপনার যেহেতু আপনার এই বিষয়গুলোকে নিয়ে পড়াশোনা রয়েছে আপনি নিজেও বাংলাদেশে গেছেন বহুবার গেছেন আমি সেই জন্যই বলছি যে সামগ্রিকভাবে সামগ্রিকভাবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সে দেশের পরিস্থিতি এবং আমাদের রাজ্যের মানে আমাদের দেশে আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতিটা ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এই পুজো উৎসব সনাতন এই সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে দুর্গা পুজোর উপরে যদি আঘা আঘাত আসে সেটা কিন্তু শুধু দুর্গা পুজোর উপরে আঘাত নয় সেটা পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরে একটা আঘাত কারণ এই যে আমরা কলকাতায় যে দুর্গা পুজো করি এখন যে ফর্মে 
আমাদের মনে রাখা উচিত তা শুরুটা হচ্ছে বাংলাদেশে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলাতে মেধস ঋষির আশ্রম আজও আছে এবং এই দুর্গা পুজোর যে সূচনা হয়েছিল সেটা হচ্ছে চোদ্দোশো আশিতে কারো কারো মতে চোদ্দোশো ষাটে সেটা হয়েছিল বাংলাদেশের রাজশাহীর তাহেরপুরে এবং সজলদা দুর্গা পুজো করে তখনকার দিনে খরচা হয়েছিল আট লক্ষ টাকা যেটা এখনকার হিসাবে প্রায় দুশো কোটি টাকা মানে ভাবাই যায় না যে দেশে দুর্গা পুজোর সূত্রপাত সেই দেশে দুর্গা পুজোর উপরে আঘাত মানে শুধু হিন্দুদের উপরে নয় পৃথিবীর একটা সভ্যতার উপরে আঘাত পৃথিবীর একটা সংস্কৃতির উপরে আঘাত সুতরাং পৃথিবীর সমস্ত শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সভ্য মানুষের এটার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত যে বাংলাদেশে এটাকে রাখতে হবে না হলে যেভাবে আফগানিস্তানের থেকে বৌদ্ধ সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে গেছে সেইভাবে কিন্তু লুপ্ত হবে এতাবতকালের সবচেয়ে বড় দুর্গা পুজো যেটা সেটা হয়েছিল আঠারোশো তিরিশ সালে পুরনো ঢাকার শ্রীহ সূত্রাপুর বলে একটা জায়গায় যেখানে এক হাজার গ্রামের লোককে চার দিন ধরে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়েছিল সেটাই এতাবতকালের সব থেকে বড় দুর্গা পুজো এতাবতকালের জাঁকজমকপূর্ণ যে দুর্গা পুজো সেটা হয়েছিল শ্রীহট্টের পাঁচ পাঁচ গাঁও বলে একটা জায়গা আঠারোশো পঞ্চাশ সালে সেখানে পাঁচ হাজার গ্রামের মানুষ সমবেত হয়েছিলেন পরবর্তীকালে কলকাতায় দুর্গা পুজোটা আসে ষোলোশো দশ যখন সাবর্ণ রাল চৌধুরী শোভাবাজার রাজবাড়ি সেখানে পুজো শুরু হয় সুতরাং বাংলাদেশের মাটিতে মাটিতে সিরাই উপশিরায় দুর্গা পুজো জড়িয়ে আছে আজকে বাংলাদেশের দুর্গা পুজোর উপরে আঘাত মানে পৃথিবীর সভ্যতা সংস্কৃতির উপরে আঘাত এটাকে যে কোনো ভাবে আমাদেরকে প্রতিহত করতেই হবে এবং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যদি আমরা আধুনিক ফর্মে ভাবি তাহলে দুর্গা কিন্তু হচ্ছে একজন সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার তার দশ হাতে অস্ত্র আছে আমরা যদি তার সন্তান হই তার মেয়ে তাহলে আমরা হচ্ছে একটা আর্ম ফোস্টের সেনাবাহিনীর আমরা সদস্য সুতরাং পিছিয়ে আসার কোনো প্রশ্ন নেই মুর্শিদাবাদে প্রত্যেকটা পুজো কমিটিকে একজন করে মৌলবী একজন করে মাদ্রাসা মক্তবা থেকে একজন করে মুসলিম রিভিউ রাখতে হবে প্রত্যেকটা জায়গায় এইভাবে এইভাবে করা হয়েছে আর আমরা তো দেখেছি বিসর্জন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মহারমের জন্য বিসর্জন বন্ধ হয়েছে পুজোর ডেট এদিক ওদিক হচ্ছে তো এগুলো এগুলো কি হচ্ছে তো এরা যদি আর পুজোটাকে তো সিপিএম এর লোকেরা কমিউনিস্টের পুজোটাকে উৎসব করে দিল আগে দুর্গা পুজো থেকে দুর্গা উৎসব হলো তারপরে শরৎ উৎসব হলো শরৎটা বাদ হয়ে গেল উৎসব হয়ে গেল সেই উৎসবটা এখন কার্নিভাল হয়ে গেল কার্নিভালের মধ্যে যে কি কার্নিভালের থিওরি জানে কেউ কার্নিভাল মানেটা কি গোয়াতে বা বিভিন্ন খ্রিস্টানরা কার্নিভাল কি কি মর্মে করে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা কি মর্মে কার্নিভাল হয় কার্নিভাল হয় জানা আছে কার্নিভালের সঙ্গে আমাদের এই দুর্গা পূজার তাহলে এটা কি কানেকশনটা কি আছে কার কার্নিভালের সঙ্গে দুর্গা পূজার কি কি সম্পর্ক কি সম্পর্ক যদি মৈত্রী করতে হয় হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ মুসলিম সব যদি মৈত্রী করতে হয় তাহলে সবাইকে সমান অধিকার দেওয়া হোক সবাইকে সবার অধিকার দেওয়া হোক নিজেই তো বলছেন দুধেল গাই এখন দুধেল গাই যদি হয় আরেকজন তাহলে আমরা কি তৃতীয় সন্তান তাহলে আমরা কি ছাগলের তৃতীয় সন্তান একটা পক্ষ যদি দুধেল গাই হয় তাহলে সবাইকে সমান সমানভাবে তাকে অধিকার দাও যা ঈদে অধিকার হবে তাই দুর্গা পূজা অধিকার হবে মুশকিল হবে না মুশকিলটা কি হবে জানেন মুশকিলটা যেটা হবে লড়তে লড়তে যখন পিঠ দেওয়ালে থেকে যাবে তখন কিন্তু গৃহযুদ্ধ আসন্ন একদম হতেই হবে আপনাকে যুক্তিগ্রাহ্য বোঝাতে হবে ভুলভাল বোঝানো হবে না 
আগে এটা সম্ভব হতো বাম জামনায় এটা সম্ভব ছিল তখন পৃথিবীতে এই স্মার্টফোন বলে কিছু আসেনি ইন্টারনেট বলে কিছু ছিল না তখন যা খুঁজতাই বলা যেত দিল্লি থেকে এখানে খবর আসতে গেলে দশ দিন লাগতো আজকে দশ সেকেন্ডে খবর চলে যায় এই বাজারে দাঁড়িয়ে আপনি ভুল বোঝাতে পারবেন না আপনার এই আঘাত 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 বাঁচার অধিকার ফান্ডামেন্টাল রাইট সারা পৃথিবীতে সমাদৃত এটা আজ না হলে কাল কাল না হলে পরশু শেষ রক্ত দিয়ে কেউ না কেউ লড়বে সেই দিনটা কিন্তু ভয়ঙ্কর शांतिपूर्ण पुजो दरकार सेंा मोतन पुजो बुझीना जानने सवार समान अधिकार सेंा मोतन पुजो की प्रयोजनता पड़े सत्य जाना नहीं राज्य को पुजो को आराधना दे छवि मिलिटरिटरी स्वाधीनत रक्त आज 
বাংলার প্রথম ব্রান্ড ইন্টিগ্রেটেড স্টুডিও রিপাবলিক বাংলা জ্যাক অলিভল স্টুডিও থেকে আপনারা দেখছিলেন সোজা সুজি সর্ণালি দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা